A Tátra utcában a lakásunktól pár lépésre egy autógumi szerviz található. A szerelők egyike, főleg reggelente, amikor a napfény a ház homlokzatán lefele haladva egészen a földig ér, a műhelyük előtti redőnyre támaszkodva szokta figyelni az utcai történéseket. A műhely kapuja nyitva áll. Az út egyenesen a járdán átvezet a gumiabroncs raktárához. A terek itt mintha fellazulnának. Kint és bent anélkül egybeolvad, hogy szétválasztódna. A Radnóti Miklós utcában beszűkül a perspektíva. Parkoló kocsik foglalják el a járda kétharmadát. Itt számomra még tömörítettebbnek tűnik az utca, mint máshol. Az egymás mellett sorakozó lökhárítók és házfalak között van, hogy csak fél méternyi marad a gyalogláshoz. A térszűkössége interakciót provokál. Közelebb hozza egymáshoz a járókelőket. A tér kölcsönhatásba lép az emberekkel és fordítva is. Az emberek hatnak a térre és egymásra. A Váci úton nem ütközök emberekbe, falakba vagy parkolókocsikba. Helyette a Westen beütközik a tekintetem. Mint egy zátonyra futott teherhajó, teli vacak, színes árucikkekkel, ígéretekkel emelkedik ki az utca szemben lévő oldalán. Térben és időben dominál a jelenség. A járókelők itt a fogyasztás ritmusához megfelelő ütemben gyalogolnak. Sietve és gyorsan közlekednek, mint a kocsik a négy sávos autóúton. Felveszem az emberek lépéseinek ütemét, és gyorsabban haladok, mint ahogy máskor és máshol szoktam. A nagy kereszteződés után megváltozik az atmoszféra. A vesztendet magam mögött hagyva decimálódik a tömeg, és így elszórt járókelők kialakul át. Az előző utcához képest kitáruló ürességnek érzem az új látványt, amely megengedi szemeimnek a távolba tekintést. Egyben elengedi a tekintetem a közelben lévő dolgokat. Így ilyenkor ismét teret kapnak a gondolataim, ábrándozásaim és fantáziám. A Lehel utcában a gondolataim elengedik a jelent. Belegondolok, hogy régen, amikor gyerek voltam, milyen volt a nagymamámmal a Lehel piacra járni. Elképzelem, hogy majd milyen útvonalakon fogok haladni a városban, ha a kisfiam nagyobb lesz. És hogy melyik útvonalon fogom számolni a lépéseimet, és hogy hol lesz a kiinduló pont, és hol a cél. Valahogy pont ezen a részen sűrűbben jönnek elő az emlékeim. Aminek többek között az az oka, hogy az utca kulisszája teli van befoltozott és befoltozatlan, a múltban keletkezett sebekkel. A Lehel utcában egy átmenetileg felállított, kékre festett farost lemezfal próbálja elkeríteni a mögötte lévő lepusztult, romos területet. De pont azáltal, hogy el akarja rejteni ezt a szemét halomból, gazból, téglágból álló tájat, amelyet mégis megtekinthetünk a már szintén szétrepedező faros lemezen keresztül, Szinte felkéri a járók előtt arra, hogy elképzelje, milyen épületek álltak itt régen, azokban milyen emberek éltek, és hogy milyen történetek zajlottak ezen a helyen. Ha a Bulcsú utcába befordulunk, az utcától már előzőleg megszerzett szélesség, a még meglévő csenddel bővül. Nincsenek boltok, és alig marad járók elő. Ismét egy láthatatlan határon lépünk át. 